，放马。高兴得太早，胜负还没定呢。我会让你心服口服的。有。高兴啊！你以为我会高兴吗？我苦练那么多年，自命没几个对手。为了打败柳叶，还特意闭关修炼了几个月，没想到还是打不过他。快让开！是，是，你往这边走，我往那边走。好，我走这边。好，快点！你们三个去那边，好，过来。
回去啊！啊，是啊，有很多事要处理。哎，你怎么也这么晚？我在朝阳城也是一个人，没什么亲戚朋友，还不如留下来做点事呢。啊，你很勤奋，商会里的人都像你这样，我就放心多了。谢谢会长。啊。救命啊！伤口有没有好一些啊？谢谢会长关心，已经好多了，所以我想能够尽快出院。哎，你的伤口还没有完全好，应该再休养一段时间，何必这么早出院呢？医生说我没有伤到要害，我只是觉得办公室本来人手就不够，事情又多，我怕我不在的话，他们会乱了阵脚。嗯，很好，你是一个非常优秀的员工。谢谢会长。能够在商会工作也是我的荣幸。嗯，工作虽然重要，但是你也要注意身体。没有一个好的身体是不能好好工作的。放心吧，会长。如果我撑不住的话，我会请假的。嗯，好啊。既然你这么说，我也不好再劝你什么。啊，你自己安排吧，只是不要勉强。谢谢会长的理解。嗯。秦大雷，秦大哥，文秀，秦大哥，你怎么回来了？当初是我心灰意冷离开朝阳城，后来我找了一个地方，把翠翠跟小田的孩子安顿了下来。我越想越不甘心，而且我放心不下你。你真不应该回来，文秀。我这次回来是为了你，可是我师傅仇还没有报，我不能就这么躲起来。师傅被日本人害死，他死的不止。你先别激动啊！以你现在的武功，打不过横田。我知道我打不过他，可是我明的打不过他，我暗的也要杀了他。我必须要为师傅报仇，我要重振四海武馆，以为他在天之灵。我理解你现在的心情，可是我又帮不了你。我现在有急事要出去一下。你现在要出去？这外面天都已经黑了，你一个女孩家出去也不安全。如果你信得过我，我帮你吧。这件事情，你倒真的可以帮我。真的？嗯。那你说守到什么时候？大家伙都累得不行了，我也不想啊。这是日本人安排的任务。哎，要不你俩回家睡觉去？你怕掉脑袋啊？这，嗯，那肯定是脑袋重要了。就是就是嘛，好好看着，别偷懒，别睡着喽。要是在咱们眼皮底下出什么事儿
，咱可担当不起。哦，是啊，盯着吧。哎哎哎，啊，你们俩好好盯着啊！我回家睡觉去啊！我明天一早就来，我一早就来啊！走了啊！嗯嗯。文秀，安全了，出来吧。昨天的情况比较特殊，时间也很紧急，哎，我来不及听你解释，所以，我今天来看看你，你有什么话要跟我说吗？其实我一直以为，我已经得到了会长的信任，可能是我太天真了，因为只要商会出事，我就是个替死鬼。哎，文秀，你不要因为生气就口无遮拦。你知道，我是真的信任你，才会让你参加商会的机密行动的。会长，以前我一直都很尊敬你，我也一心只想为商会做事。可是我没有想到，我所有做的一切都是在自掘坟墓，因为我不管做什么，你们都不会真的信任我。所以走到今天，是我活该。文秀，你关在这里只是暂时的，只要我们抓住新四军的那个联络员，就可以证明你的清白。来人，在！你们要好好对待文秀小姐，她要饿了就给她送吃的，她要冷了就给她加衣服，绝对不能亏待她，不能让她受苦。是。